let us discuss especially that what was remaining in the world war topic in the chapter 7 major which is third level we will discuss this today hmm. yesterday we discussed that how germany was defeated how japan was defeated hai na? how usa had bombarded hello manzi uh to doubt hai pehle 10 minute doubt discuss karte hain jo bhi doubt aapke paas ho world war 2 se one se and then we will continue with the new uh, topic to kuch questions hai to puchiye uh aha go on write the doubt or you can also speak aap mic ko fir se on kar ke speak bhi kar sakte hain but i am here to discuss doubt hai na aap je rejoin kar sakte ho manzi or you can speak the doubt i am here for 10 15 minutes we will discuss now then we will start go further okay chaliye bataiye questions bataiye to are you writing the question manji ओके चलो अब डाउट फाइंड करो तब तक मैं कॉन्सिक्वेंसेस बात कर लेते हैं वर्ल्ड वार की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और देन वी विल सी टू क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द वर्ल्ड वार टॉपिक अगर आप रिपीट करोगे तो ही ऑलरेडी नो ना किस तरह से क्विस कंट्री हैड पार्टिसिपेटेड इनटू द वर्ल्ड वार 1 वी हैड दिस इज अ मैप बट हमने पहले ही डिटेल में बात कर लिया है तो उसकी जरूरत नहीं है सो जैसी वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ है ना वंस द वर्ल्ड वार टू है खत्म ये बर्लिन रोम टोक्यो ठीक है ये डाउट है ठीक है तो बर्लिन रोम टोक्यो जो है मानसी चलो डिस्कस करते थे करके ठीक है क्राइसिस ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन में था राधिक क्राइसिस वगैरह जो है बाल्कन वार सीरीज जो है वर्ल्ड वार वन से पहले हुआ था ये जो वार है बाल्कन रीजन मानसी जो ईस्टर्न कंट्री है ना इनके ईस्टर्न कंट्री से रिलेटेड बाल्कन वार सीरीज है तो आपने नोट्स पढ़ा है क्या तो दो दी जो चलो एक एक करके हम बात कर लेते हैं जो जो आपने टाइप किया है वी विल डिस्कस ऑन माय वन तो एक मिनट मुझे दिख भी नहीं रहा है स्लिप भी कम नहीं आया ओके तो सबसे पहले आजादी क्राइसिस पे देखते हैं देयर व्हाट इज दिस आजादी क्राइसिस सो व्हेन यू सी अबाउट आजादी क्राइसिस अलादिक क्राइसिस जो है दिस हैपेंड इन द मोरोकन सिचुएशंस में हुआ क्या था दैट फ्रेंच ट्रूप्स हैड ऑक्युपाइड फेंस फेंस इज द सिटी मानसी और फेंस जो शहर है इट वाज द कैपिटल ऑफ मोरोक्को है ना तो फ्रेंच ट्रूप्स हैड ऑक्युपाइड मोरोक्को कैपिटल टू क्रश अ रिवोल्ट अगेंस्ट द सुल्तान इन मोरोक्को है ना ऐसा लगा कि उन्होंने कैप्चर कर दिया एंड देन द जर्मन पीपल हैव सेंट देयर ओन बोर्ड तो जैसे फ्रेंच ने फ्रेंच वांटेड टू पनिश द सुल्तान ऑफ मोरक्को बिकॉज दे वर मोर रिवेलियस तो फ्रेंच हैड ऑक्युपाइड देयर कैपिटल एंड देन इसमें क्या किया द जर्मन पीपल हैड सेंट देयर गन बोर्ड इसलिए किया था क्योंकि द मोरक्कन पीपल वर टॉकिंग अगेंस्ट देयर कॉलोनीज है ना बिकॉज इनकी कॉलोनियल इंटरेस्ट था और ये कॉलोनीज के बाद में बात कर रहे थे ठीक है सबसे बड़ा पेपल था है ना कि द मोरक्कन द मोरक्कन सुल्तान जो थे दे वर टॉकिंग अगेंस्ट द कॉलोनीज ऑफ फ्रांस फ्रांस की कॉलोनी के खिलाफ बात कर रहा था सो इट वाज अ कॉलोनियल कॉलोनियल इंटरेस्ट ड्यू टू बीच फ्रेंच पीपल हैड अटैक ओवर देम कैप्चर देयर टेरिटरीज तो जैसे ही फ्रांस ने कैप्चर किया जर्मनी सोचा कि हम भी अपना वोट भेजते हैं है ना हम भी अपना वोट भेजते हैं और हम भी अपना आ, अपना डिफाइन करते हैं कि कैसे हम कब्जा करेंगे तो व्हाट इज डन हियर एट दिस टाइम मानसी द जर्मन सेंड देयर गन बोट पैंथर पैंथर पी ए एन टी एच आर पैंथर वाज अ गन बोट ऑफ दिस वन सो जर्मन ने ऐसा सोचा दैट दे होप दैट दे विल प्रेशराइज द फ्रांस है ना इन 1911 की बात है दे विल प्रेशराइज द फ्रांस and then france will pay them some compensation 
and killed them from some compensation because german had also supported them isli jaisa hota nahi koi 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 kuch loot raha ho to dusre log saath aate hain bolte hain ki hame bhi usme fayda mil jaye so this is the way german wanted also get some compensation from the african regions and african regions se inko aisa lag raha tha ki african mein jitni colonies the unse milega theek hai ओके अब ज्वाइन कर सकते हैं नॉट प्रॉब्लम तो ये पॉइंट है तो ये अधिक क्राइसिस था ये इतना हमें इतना जो डिटेल नोट्स में दिया है इट इज एनफ टू अंडरस्टैंड सो दिस इज अधिक क्राइसिस दूसरा है वाल्कन वार ठीक है अब ज्वाइन कर लीजिए यू आर टेकिंग टाइम टू ज्वाइन ऑलराइट लेट मी नो वंस यू वंस यू आर ज्वाइन तो वी हैव जस्ट डिस्कस we have just discussed the adadir crisis from uh, 1911 that is related to the causes of the first world war okay रिलेटेड टू द अफ्रीकन कॉलोनी हाँ जी अफ्रीकन कॉलोनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी एंड बोथ ऑफ देम हैव देयर इंटरेस्ट सो दिस क्राइसिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट यस यू आर ऑडिबल मानसी आपकी आवाज शायद थोड़ी कम आ रही है रबी आ रही है हां हां आवाज आ रही है पूरी यस यू आर वॉइस इज कमिंग सो माय क्वेश्चन इज दैट की व्हाई व्हाई इट इज मॉडिफाइड अब आपके आवाज यस यस टेल मी my question is that why morocco people were uh, criticizing french colony kyunki independence and the moroccan people were independent jaise indian ne fight nahi kar rahe the because moroccan people were independent and they they their regions were captured by the european power to ye log define kar rahe the apne aap ko independence karne ke liye apne aap ko define karne ke liye theek hai तो कॉलोनियल मेन पर्पस यहाँ पे था कॉलोनियलिज्म जैसे इंडिया में फाइट चल रही थी इन द सेम वे द मोरक्कन किंग वांटेड टू बी गेटिंग मोर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच कॉलोनी उनके कॉलोनी से इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे इसलिए मैंने स्टार्ट हुआ मानसी ठीक है तो अधिक क्राइसिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और तो आपने समझा इस बीच में हमें डीप पे नहीं जाना है मानसी बिको एग्जाम में द डीप में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है डीप विल जस्ट से दैट अधिक क्राइसिस में क्या हुआ द फ्रेंच हैड कैप्चर फेंच है ना एंड जर्मनी वाज नॉट गिवन कंपनसेशन पर जर्मनी हैड वाज होम साइड वाज जर्मनी जर्मनी वाज होम साइड या टेल मी अगेन जर्मनी वाज ऑन व्हिच साइड जर्मनी वाज जर्मनी किसी के साइड में नहीं था मानसी जर्मनी हैड आल्सो कॉलोनियल इंटरेस्ट इन मोरक्को दिस इंडिया में ना द फ्रेंच फ्रेंच भी थे ब्रिटिश भी थे कैप्चर मोरक्को हां इनके यहां पे भी इंटरेस्ट था तो ही थॉट दैट Germany thought that they will also get compensation because it is losing its colonial interest. जैसे मान लो फ्रांस का यहाँ पे रूल था ठीक है ब्रिटेन का रूल था और अमरीका इंडिया पे कब्जा करता तो ब्रिटेन कुछ बोलता ना कि फैसला पर ब्रिटेन फाइट करता फाइट नहीं भी करता तो बोलता मुझे कम्पनसेशन दो एटलीस्ट समझ में आ रहा है इन द सेम वे जर्मनी वॉन्टेड कम्पनसेशन फ्रॉम द फेज बिकॉज फेज वॉज अ इम्पोर्टेंट साइट फॉर जर्मनी ऑल्सो क्योंकि सब लोग का इंटरेस्ट था तो वेन फेज वॉज कैप्चर्ड बाई फ्रेंच जर्मनी डिमांडेड कम्पनसेशन वेन द कम्पनसेशन वॉज नॉट गिवेन जब जर्मनी वॉज नॉट हैप्पी विद द फ्रांस फ्रांस के साथ नाइनटीन एलेवन में जर्मनी हैप्पी नहीं था मानसी ये इंपॉर्टेंट रीजन है समझ में आया हेलो सर वाइज जर्मनी आज फॉर कंपनसेशन 
because Jer Germany had colonial interest in Morocco. I am telling Germany का भी trade चल रहा था Morocco से जब जब Morocco कब्जा कर लेंगे phase को तो Germany will have problem financially because it was trading with the them. उनके साथ trade relation था इनका इसलिए बोल रहे थे कि मुझे पैसा चाहिए क्योंकि तो इन्होंने अपना ships भी भेजा था वहाँ पे fight करने के लिए है ना मतलब मतलब ये चाह रहे थे फ्रांस को पहले हरा देना अगर नहीं फ्रेंच बिकम बात हुई तो दे थॉट दे नीड कम्पनसेशन और मैं मानसी और मानसी वैसे इस टॉपिक को बस इतना ही पॉइंट समझना है कि इस क्राइसिस से जर्मनी और फ्रांस में डिफरेंसेस पैदा होने लगे है ना द क्वेश्चन इज नॉट फर्स्ट डे एग्जामिनेशन डिटेल है ना और ये प्रीलिम्स में आती नहीं है सवाल नहीं पता जी मैं तो रिलेट नहीं कर पा रहे थे हां दे इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है लेकिन इतना समझ में आया दैट दिस क्राइसिस लेड टू द डिफरेंसेस बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस या हेलो Mas you got the differences? No? Yes sir I got the differences. Okay. Do uske baad Balkan crisis hai. Mansi jo Balkan jo series of battles hai, this Balkan jo nation hai, this is in the eastern side of Europe. Okay. There are some of the eastern sides of Europe Mansi. For example, Serbia, Greece, then we have Montenegro and Bulgaria. and uh, these are the eastern side of the european country especially they call themselves as balkan league apne aap ko balkan league bolte the this serbia greece montenegro and bulgaria okay so this so people balkan is new to russia right yeah yeah tell balkan me mansi again nearer to the russia yeah nearer to the eastern side ha huh? nearer to the russia only and eastern side of germany germany ke east mein russia ke west So these are the country are situated, and these four five country called Serbia, Greece, Montenegro, and Bulgaria. They call themselves as a Balkan country. They have attacked on Turkey. Turkey be con rule kar raha tha Mansi. Do you remember? Turkey was ruled by Ottomans. Ya dena? Khalifa. So Khalifa people were ruling over. Khalifa king was ruling over Turkey. Okay. So Turkey was attacked by this Balkan one. Isme attack jab hua, jisi attack hua. they have captured many such territories of them isi samay british foreign secretary organized a peace conference in london hai na when these country this balkan country attack on turkey in response to this one british parliament the british britain had organized a peace conference in london with german government aur inhone kya kiya this this peace conference in london organized by british government with germany Divided of former Turkish Iceland among the Balkan state. So, जो 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 Iceland area था ना, the Iceland area of the Turkish. Do you know ना? Turkey was a very powerful empire in the 19th century. So, याद है ना आपको Greece independence हो गया था. Do you remember? 1830s में Greece war of independence याद है आपको? मानसिं? The Greece become independent in which year? 1832. So, इससे yes, the time that Turkey. Uh, yeah. Mansi, do you remember Greece? You can't remember Greece War of Independence, eighteen thirty-two. But we have seen in the map, na, there was a huge empire, बहुत बड़ा empire था. Or in that empire, are you known? Oh, very nice. Okay. So, so what? Kya? So these people have divided this Britain and Britain and London, Britain and Germany had divided. Former Turkish Iceland among the Balkan states. However, Serbians were not happy. Serbians wanted to keep more portion of their own. Whereas, this this London and Germany had divided among all these four five Balkan states. So, all the Balkan states were divided. In all, they divided. But Serbia wanted to have more portion from the Turkish Iceland. Yeah. You are not audible properly, man. Can you say more uh, loudly? Ab bolia. Sir, can you show the Balkan area on the map? Okay. Okay. This is area, Mansi. Yeah, you see. You see. So this is area. Here is a Turkey. It is a Turkey of 1920. Okay. But before that, this is a map of Turkey. Okay. But in the 90s, before the World War One, Turkey was very big, है ना? So this is a map you can see. 
this is a greek and before world war 2 world war 1 do you remember this egypt egypt was also a part of turkey syria armenia hmm. then we have here romania is here okay then we have serbia is here only okay so these are the countries by this time hai na the czechoslovakia hai aapka is germany hai so these these are the islands ye jo island the yahan pe these islands were divided so what happened in the first balkan war manse the serbia was not happy with the division of the turkish island among all of these balkan country pehla war so this is the first balkan war then second balkan war began because bulgaria were also dissatisfied with the peace settlement manse ab ab comment kar do aapka awaaz nahi aa raha hai theek hai sahi se awaaz nahi aa raha maybe there may be internet issue at your side okay so aap mute kar lijiye and then you can comment so what happened serbia aapne agar aap ek notes padho ki is notes mein kitna acche se explain kiya gaya aapne dekha hai na have you seen the notes notes has a good explanation ab utna wo bhi nahi hai background okay background humne baat kiya tha background ye hai manse that this balkan war happened between this balkan country and the turkish they had defeated turkish okay and then the peace conference had divided the turkish island into the serbian into the balkan states balkan state mein panch char panch important desh theek hai but whereas serbia was not happy later on bulgaria bulgaria was also not happy bulgaria be dissatisfied tha so they were hoping that they will they were hoping bulgaria was hoping that they will get macedonia unko macedonia milega theek hai bas most of it was given to serbia par jaya tha serbia ko diya gaya so bulgaria hai serbia was not happy serbia was not happy kintu unko jyada chahiye tha they need more territory है ना बुल्गेरिया वाज नॉट हैप्पी बिकॉज दे नीडेड मेसोडेनिया बट मेसोडेनिया वाज गिवन टू सर्बिया सो हुआ क्या बुल्गारिया हैड अटैक ऑन सर्बिया तो लेट मी टेल यू अ बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल द कंट्री लाइक सर्बिया ग्रीस मोंटेबेगरो एंड बुल्गेरिया दे अटैक ऑन टर्की टर्की को डिफीट किया देन जर्मन देन लंदन पीस कॉन्फ्रेंस के because they because they wanted their land turkish empire had captured their land in the past these lands were a part of Euro, european power ke part mein tha and turkish had a colony turkish was a very big empire turkish people were the muslim people mostly and they were ruling over the christian population also okay so these european populations are mostly christian population so that is why they have attacked on turkey because they wanted more islands ये जो इस इस तरह का जो रीजन है ना दे नीडेड मोर टेरिटरी एट दिस पॉइंट इनको ये सब टेरिटरीज ये सब चाहिए था दैट इज बाई दे अटैक ऑन दिस रीजन इसलिए इन्होंने इस पे अटैक किया ओके एंड वेन दे हैव अटैक ऑन दिस रीजन दे वर डिफीटेड और जो भी एरिया कैप्चर हुआ लंदन ने उसको बट दिया सारे में लंदन है डिवाइडेड ऑल द लंदन क्यों डिवाइड किया turkish empire okay and then turkish turkish was turkish attack over them and then the territory of the many part of turkey in the south were distributed among this balkan state but balkan states who were powerful sare powerful to nahi the na to kuch dosh naraz ho gaye some country become angry on the distribution of the turkish islands like bulgaria wanted macedonia par usko nahi mila sahi se तो इट बिकेम एंग्री है ना सर्बिया वांटेड मोर उतना नहीं मिला सर्बिया बिकम एंग्री तो व्हेन व्हेन मेसोडोनिया वाज गिवन टू सर्बिया बुल्गारिया हैड अटैक ऑन सर्बिया तो मतलब समझ में आया बुल्गारिया ने सर्बिया पे अटैक किया ठीक है मानसी आपके पास नोट्स है ये वाला डू हैव नोट्स राइट नाउ विद यू इन द हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी आपने पढ़ा है नोट्स ये जो लाइन जो लिखा हुआ है पेज नंबर 121 में हैव यू रीड द नोट्स सर आई नीड अ मिनट टू ओपन नो सर आई नीड अ मिनट टू ओपन इट ओके तो आप एक बार नोट्स पढ़ लेते मानसी नोट्स में पूरा दिया है अब ये पॉइंट समझ में आया मानसी 
what this Vulcan war yes, series. I got the I got the background. Now I will take you. ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है मैं देख लेता हूँ आपको जस्ट सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन योर स्पैनिश रिवॉल्यूशन आर यू टॉकिंग अबाउट स्पैनिश सिविल वार मानसी यस सर स्पैनिश रिवॉल्यूशन स्पैनिश सिविल वार डू यू रिमेंबर स्पैनिश सिविल वार वाज बिटवीन द रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन स्पेन एंड रेबल ग्रुप्स दो फाइट में था वन वाज स्पैनिश स्पैनिश रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट बनी थी ठीक है और दूसरा था देर वाज द रेबल ग्रुप्स हु वर द ऑफिशियल्स मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड चर्च एक तरफ चर्च था एक तरफ गवर्नमेंट था गवर्नमेंट वाज लेफ्ट गवर्नमेंट ओके गवर्नमेंट रिपब्लिकन था तो दिस वॉन्टेड टू वर्क अकॉर्डिंग टू लेलिंग लेलिंग जैसे काम करना चाहते थे सो दे है रिड्यूस द सैलरी ऑफ ऑफिशियल्स दे हैव कैप्चर द ऑफिशियल्स लैंड एंड चर्च लैंड दैट इज बाई चर्च एंड रेबल ग्रुप्स वर नॉट हैप्पी डू यू रिमेंबर द लीडर नेम मान सिंह रेबल के लीडर का नाम याद है आपको डू रिमेंबर द रेबल लीडर नो याद है कल ही तो आपने बोला था फ्रांस फ्रेंको फ्रांसिस्को फ्रेंको डू रिमेंबर नाउ याद आया रिमेंबर नाउ फ्रांसिस्को फ्रेंको सो ही वॉज ए रेबेल ग्रुप सो रेबेल ग्रुप वॉज सपोर्टेड बाय जर्मनी एंड इटली है ना वेयर एज ब्रिटेन फ्रांस एंड रशिया हैड सपोर्टेड द रिपब्लिकन गवर्नमेंट सो दिस इज अ फाइट बिटवीन रेबेल एंड द गवर्नमेंट और कौन जीता बताओ डू रिमेंबर हु हैड वोन द वार द फाइट में कौन विक्ट्री था जस्ट टेल मी कमेंट रेबेल ग्रुप है ना एंड दैट इज वाई the republican government was overthrown in spain and then dictatorship dictatorship came in spain yaad hai okay so this was a spanish uh, no, no, civil war not a revolution ha we supported rebel group no tell me again sir who supported the rebel group who supported germany and italy supported rebel group because they are the fascist and government was supported by france britain and russia clear now yes, okay to so, isko mansi uh, revolution nahi bolte hain kya bolte hain ise spanish civil war do you recall the date kab hua tha date yaad hai aapko 1836 when mansi 1836 okay okay agla question kya tha who was the leader of republic republican the new government form so what was the no I, I didn't get you. What are you saying? But you said a new government formed, republic government. Ah, Who republic. was the earlier ruling government? A Spanish republic, a Spanish civil war ke leader puch rahe na? Yes sir. Okay, just a minute. So rebel group ke leader the Francisco Franco, hai na? And then the group of the republican uh, state. Just a minute. Huh? In eight nineteen hundred thirty, uh, just uh, I even don't remember the name. Uh, okay, his his name is Manuel Azana Diaz, है ना? Manuel M A N M A N U E L Manuel Azana A Z A N A Azana. D I A Z Diaz Manuel Azana Diaz was the leader and he was the prime minister hai na he was the prime minister who served between 1931 to 33 and 1936 okay so Manuel Azana Diaz was the main person of this war hai na and he was the one who organized the popular front and then he was the he was the last president also and last may he was defeated and then rebel group a ban gaya theek hai so this mo, so general moana the manuel azana diaz was the person okay man singh manuel azana diaz was the person so he was overthrown from the power and <coughs> general francisco franco became the leader theek hai chalo agla question tha aapka berlin tokyo rome hai na ek tha na Just a minute. Berlin, Rome, Tokyo. So what had had happened, Mansi? 
like spain had fascism in the same way france had in the same way germany had fascism also okay to germany mein ruler kon the mansi duty member general tojo hai na general tojo t o j general tojo was a ruler of france uh, germany german tojo was the ruler of japan by this time so what had happened at this one J japan had made an agreement with germany that we will cooperate each other if we will attack other country if any fight will happen between more than two country both the country japan and germany will help each other ये 1936 37 की बात है ठीक है इन द 1938 इटली आल्सो ज्वाइन इन दिस ट्रीटी तो तीन दोस्त में समझौता हुआ इटली मींस रोम ब्रिटेन जर्मनी मींस बर्लिन एंड जापान मींस टोक्यो दिस एग्रीमेंट बिटवीन थ्री कंट्री इज नोन एज बर्लिन रोम टोक्यो एक्सिस है ना इतनी पाने जाते हैं ठीक है ये मेन पॉइंट था अगला क्वेश्चन क्या था आपका दैट्स इट ना कुछ और सवाल है मानसी नो यू आर नॉट अवेलेबल कैन यू प्लीज स्पीक लॉट एनी क्वेश्चन एनी अदर क्वेश्चन सर बाय मतलब इसको क्यों साइन किया गया था मतलब क्या रीजन था इसको करने के पीछे आई डिडंट गेट यू रीजन इसको मतलब करने के पीछे इसको टेनो टाइप आपकी आवाज बहुत कम आ रही टेनो टाइप मानसी the reason is very simple manchi that these are the fascist country right they were opposed by the capitalist one hai na germany france russia sab opposed kar rahe the the peace and the communist people were opposing this type of fascist government and there were only four country in the time who were fascist so they wanted to be united for themselves hai na so they wanted to be united so that they can be stronger because they sab log same tarah ke desh the hai na isliye main purpose ye tha hai na main purpose was treaty that if any world will attack because you know na germany was aggressive do you remember after 1933 only germany was capturing all the neighboring countries hai na jo bhi country tha unko ek capture kar ke rin land kabza kar liya sudet land ko inko mil gaya okay ye sab point tha chalo manchi kuch aap se sawal puchu can you ask some questions if you remember something बैकग्राउंड समझा दीजिए फिर से इस बैकग्राउंड किसका बैकग्राउंड समझाओ मानसी बैकग्राउंड अब दिस टोक्यो ये जो ट्रीटी है ट्रीटी के बैकग्राउंड है ना सिंपली बैकग्राउंड इज दैट टोक्यो बिकम पावरफुल एंड दे हैव अ फासिस्ट कंट्री डू यू रिमेंबर ना टोक्यो में मेजी रेस्टोरेशन हुआ था तो टोक्यो वॉज अ किंगडम ओके बट नाउ इन दाइनटीन थर्टीज टोक्यो द जापान वॉज कैप्चर बाई द the militant group hai na japan mein militant group aa gaya the king was overthrown and japan was had a militant group to so japan ke jo leader the he is a militant general tojo hai na so he wanted to acquire more and more territories like japan has defeated russia in 1905 in 1905 do you remember in 1930s 1932 mein kya hua japan has captured manchuria from china hai na japan has captured nanking from china So Japan was doing the same aggressive thing as Hitler was doing, and do you remember the Italy was also captured some territories in Africa, Abyssinia and all. So these all country wanted to be more powerful. Na, they sab le sab ke sab des kamcha karna chahte the. That is why these three country had allied themselves. Isliye tino des apne aap ko allied kar liye. Thik hai main purpose tha. This is the main background of all of this country. Okay. All right. Any questions? Meiji Restoration के बाद uh, क्या हुआ था Industrialization आया था मानसिंग After Meiji Restoration, there was an Industrialization. Do you remember? I uh, told you in detail. आपने बोला था समझ में आ गया था 
मेजी रेस्टोरेशन हैपन इन विच डेट यू रिमेम्बर द डेट मानसी कब हुआ था मेजी रेस्टोरेशन डू रिमेम्बर द डेट ऑफ मेजी रेस्टोरेशन नो इट हैपन इन एटीन हंड्रेड सिक्सटी एट डू नो वाट इज मेजोरेशन एक्सप्लेन मानसी वाट इज मेजी रेस्टोरेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या Let me know if you remember. Do you know what is major restoration? Ah, there is a power change. What is type of power change? किंगडम किंगडम पावर चेंज नहीं हुआ था मानसी द किंगडम वॉज ऑलरेडी देयर मेजी वॉज अ रूलर ही वॉज जस्ट फोर्टीन ईयर ओल्ड इन एटीन हंड्रेड सिक्सटी सेवन एंड ही वॉज अ किंग ओनली बट ही वॉज नॉट पावरफुल द पावरफुल वॉज द मिलिट्री जनरल टोकू बाबा वॉज अ पावरफुल सो पीपल हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट द मिलिट्री लीडरशिप इन जापान किंगडम तो यही थे राजा तो यही थे But when he became the king in the eight fourteen year old in eighteen hundred sixty five, the people demanded change that power should be in the hand of the king, not in the hand of the military chief. So military chief had to resign from the post. What is the name? Tokugawa. Tokugawa is a military chief who had resigned from the post, and then king became powerful, and king has transferred his capital from Kyoto to Tokyo. Kyoto se apni rajdhani Tokyo le gaye, and then the japan become the constitutional monarchy hai na and king become the powerful person under the leadership of under the assistance of parliament hai na to parliament banaya gaya samvidhan banaya gaya and japan become industrialized do you remember na japan become industrialized and then what happened it become so industrialized and so powerful that it had defeated china in 1894 and russia in 1905 And in 1932, it had captured Manchuria from China, and then Nanking was captured. Okay, so a main background, Haman Singh. So now, clear point, clear on this topic. Okay, कुछ सवाल मैं पूछूँ आपसे, कुछ याद रहता है कि नहीं? देखते हैं, ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए, from the World War II only. Okay, चलो. Tell me, Haman Singh, you make me understand unique path. How Munich Pact was responsible for World War Two? Batao. Munich Pact. Batao. Kya tha? What is Munich Pact? Date hai 18, 1938. Date maine bata diya 1938. Kuch hints do aur should I give some hints to you? Do you remember Munich Pact? No, 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 Mansi. So, how will it work? You do not remember. Let's go. One, one, one more hint. Sudetland. 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 Other hints is Russia was not happy. Ha, yes. So Britain and France had given Sudetland. Achhe bata Sudetland kis desh ka tha hissa? Matlab Sudetland was a part of which country? Sudetland was a part of which country? You remember Czechoslovakia? Sudetland was a part of Czechoslovakia. Sudetland was given to. Germany, according to Munich Pact, Britain and France thought that if Germany will get Sudetland, Germany will not aggressive and they will not capture other country. है right? ना उनको लगा दूसरा country है नहीं capture करेगा ठीक है इन्होंने दिया. Russia was not happy because Russia was not consulted in this pact. पहला point है. Second point, next time Germany attack on Czechoslovakia and he capture whole of the Czechoslovakia. 1938 में पूरा Czechoslovakia ही capture कर लिया. तो रसिया डिसाइडेड टू मेक अ एग्रीमेंट विद जर्मनी सोचा कि ब्रिटेन और फ्रांस मुझे भाव ही नहीं दे रहे हैं तो लेट्स बी फ्रेंड विद जर्मनी 
है ना ताकि जर्मनी के साथ साइन करने का सबसे बड़ा मेन पर्पज क्या था दैट बोथ द कंट्री विल नॉट फाइट इज अदर दोनों में आपस में एग्रेसिव नहीं होंगे एंड देन दे विल डिवाइड विच कंट्री मान सी जर यूएसए एंड जर्मनी जो साइन किया किस देश को बांटने के लिए डू यू रिमेंबर विच कंट्री टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू रशिया एंड जर्मनी पैथ डू रिमेंबर द कंट्री नेम विच टू बी विच कंट्री टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम द क्वेश्चन इज दैट जर्मनी एंड रशिया हैड साइन द पैथ इन नाइनटीन थर्टी That they won't be aggressive to each other. आपस में नहीं लड़ेंगे. And then one country will be divided among them. एक देश वो जीतेंगे और उस देश को आपस में divide कर लेंगे. What was the country name? Poland. Very nice. चलो आपको पता है. तो Poland one. ठीक है मानसी. तो हमने World War One देखा. एक और question पूछो आपको World War Two से. One question from the World War Two. I want to ask you. Do you know what is Operation Barbarossa? Do you remember what is Operation Barbarossa? Date me bol deta hu 1941. Date is 1941. What is Operation Barbarossa? Nineteen forty one. Do naam de do Stalin or Hitler? This is a hint. वेरी नाइस है ना हिटलर अटैक्स ऑन रशिया और क्यों अटैक किया पता है ना बिकॉज ही थॉट दैट ही हैज डिफीटेड एवरी वन सबको हरा ही दिया है तो इनको हराने में क्या जाता है ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरी नाइस चलो यू रिमेंबर है ना वेरी इन द एग्रीमेंट चलो वेरी नाइस वेरी नाइस चलो सो लेटेस्ट डिस्कस नाउ द वाट इज द इम्पैक्ट और क्या इम्पैक्ट हुआ इसका वर्ल्ड वार टू पे है ना तो वाट इज द रिजल्ट एंड वाट इज दीस टेटी हैपन आफ्टर वर्ल्ड वार टू So one World War Two ended in the 1945 Manzi. This is the important peace conference held, and then they decided that they will not found each other. आपस में ये लोग नहीं लड़ेंगे. So soon after Germany defeat, USA President Truman, USA President Truman, and British PM Clement Attlee, the Chinese President, you remember Chiang Kai-shek of China, and Marshal Stalin of Russia, met in Potsdam. Meet in Potsdam. It is a suburb of Berlin, and they meet in Potsdam, and they decided to make a peace conference. Who 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 person is it? Two men of USA, Clement Attlee of Britain, Chiang Kai-shek of China, and Marshal Stalin of Russia. They met at Potsdam. Germany and her captor, Germany and he and her captor were divided into two zones. The whole Germany was divided to go into two zones. Suppose this is Germany, and this is Berlin. And this is Berlin, है ना? So this is Germany, and this is Berlin. So this is to be divided into two zones. Two part में इसको divide करना था, okay? Two zones, and occupied until and occupied until she was not transformed into a peace loving society, peace loving country. They also plan as to how Japan should be treated after her defeat. A council of foreign ministers prepared the drafts of the peace treaties signed by the five Nazi state-like states, namely Italy, Hungary, Bulgaria, Romania, and Finland, in 1935. So, these people were Nazi to support each other. Paris Peace Conference was held in the July 1946 and was attended by 21 nations in February 1947. These state-like countries of Nazi Germany signed the treaties after pleading their cases. Italy surrendered all her territorial conquered by this time. In First World War, me, they have captured all the territory. 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 Do you have a doubt on this Nazi state-like statement? Do you have a doubt on this Nazi state-like statement? Do you have a doubt on this Nazi state-like statement? No doubt. Okay. Do you understand? Okay. So Germany divided. So what happened? So Germany divided. 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 This portion of Germany became under the confluence of capitalists. This portion of Germany became under the under the under the influence of capitalists. This portion became under the influence of communists. 
ये वाला पोर्सन इसमें आ गया इसीलिए यहाँ पे 1959 में एक बर्लिन वार बन गया देर इज अर्लिन वार दर्लिन वाल द वर्लिन वाल वॉज इंस्टॉल इन द नाइनटीन फिफ्टीज बिकॉज ऑफ द टू डिविजन बाई दिस टाइम मान से समझ में आया दिस सेटेलाइट जर्मन नाजी सेटेलाइट कंट्री समझ में आया दीज आर द नाजी सेटेलाइट कंट्री इटली हंगरी बुल्गारिया रोमानिया फिनलैंड एंड दे हैड दे हैड साइंड ट्रीटी विद दिस कंट्री सो दैट दे विल नॉट प्रोटेस्ट अगेन है ना ये नहीं समझ में आया वो ऐसे देश है जो नाजी के रास्ते पे चलते थे मतलब नाजी मतलब हिटलर के रास्ते पे चलते थे ऐसे देश है सो दीज ऑल कंट्री हैड साइंड ट्रीटी बिकॉज हिटलर ऑलरेडी डाइड टू रिमेम्बर ना हिटलर हैड डन सोसाइड तो हिटलर ने सोसाइड पहले कर लिया था तो हु विल साइन ट्रीटी सो न्यू गवर्नमेंट इन जर्मनी एंड देन दीज ऑल नेबरिंग कंट्री हैड साइन ट्रीटी दैट दे विल नॉट रिपीट द सेम थिंग वट एवर द टेरिटरी कैप्चर बाई इटली व रिटर्न टू देर ओन टेरिटरी सबको रिटर्न कर दिया गया देन वी हैव अल्बानिया वी कैम इंडिपेंडेंट एंड अम्युनिस्ट स्टेट अल्बानिया अल्बानिया वी कैम इंडिपेंडेंट एंड अम्युनिस्ट स्टेट वी हैव अ ट्रेस थे डिवाइड इन टू टू जोन अकुपाइड बाई अंग्लो अमेरिकन एंड यूएसलाबिया फोर्सेस ऑस्ट्रिया was separated from germany austria was a part of germany do you remember it was separated from germany and four big powers occupied until it 1955 matlab char bade power jo hai isko occupy karke rakhe then we have hungary plus bulgaria came under the communist government hungary plus bulgaria came under the communist government hai na later received the south dobrojudo or romania inko mila फिनलैंड सीडेड सम टेरिटरीज टू यू एस एस आर फिनलैंड के कुछ टेरिटरीज यू एस एस आर में चले गए आफ्टर रिसीविंग द जापानीज सरेंडर अलाइज अंडर द जनरल मैक अर्थर अक्यूपाइड हर टेरिटरीज अंटिल नाइनटीन फिफ्टी वन देन वी हैव जपानीज विद ब्रिटेन फ्रांस एंड यू एस ए जापान ने इन सब ट्रीटी साइन किया सी गेव ऑफ हर कंट्रोल ऑफ हर कोरिया जापान हर सरेंडर कोरिया फॉर्मोसा सथली टूरिल्स एंड वी हैव द mandated islands she signed a defense treaty with the usa and surrender her military power ye sabhi inhone kar liya to ab kya dekh rahe hain that now the world will go into the cold war man se because it will start from germany and the eastern side of germany will become more and more more and more close to the communist nation that we will do in the separate chapter manchi isko hum separate chapter mein is topic ko padhenge okay i will make you understand in the separate chapter this is the things you can see this is a thing of the germany divided after 1945 in 1945 ke baad jo germany divide hota hai wo uska ek picture hai okay ha pehle fascist the but ab stalin ke influence mein inko communism bane communism bane na because Their leaders were defeated Manchi. इनके जितने भी लीडर्स थे सबको जैसे मान लो कोई कोई फासिस्ट कब रहता है जब लीडर उनके फासिस्ट रहते हैं है ना मान लो हिटलर इज ए फासिस्ट और हिटलर के लीडर हिटलर कोई मार दे हिटलर ही मर जाए इफ द लीडर इज नॉट देर देन हाउ कैन दे बिल वी फासिस्ट मानसी है ना समझ में आया पॉइंट तो फासिस्ट तब तक रहते हैं ना जब तक उसके लीडर जिंदा है तो देयर लीडर्स विल बी रिमूव डेमोक्रेसी विल बी ब्राउट ऑफ इन द कंट्री जैसी डेमोक्रेसी आएगा वी डोंट हैव टू डिस्कस इन डिटेल कि कैसे कैसे डेमोक्रेसी आई बट वंस द कंट्री विल बी डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट आफ्टर दैट द न्यू गवर्नमेंट विल बी फॉर्म एंड नाउ न्यू गवर्नमेंट विल बी अटैच टू सम ऑफ द पीपल ये समझ में आया पॉइंट अर्लियर इट वॉज अ फासिस्ट नाउ इट विल बी अ सिंपल कंट्री और इट वी कैन बी अ इन्फ्लुएंस ऑफ यू एस ए और ये या तो ये जर्मनी के इन्फ्लुएंस में आएंगे जर्मनी पावरफुल नहीं है क्योंकि यू कैन सी दैट जर्मनी वाज डिड इन टू फोर ग्रुप्स बाई दिस टाइम अब देखो This part of Germany, है ना, was taken over by Britain. This part was taken over by Russia. Berlin वगैरह Russia के part में ले लिया. Then this part was taken over by France, and this part was taken over the Spanish and the Portuguese. So these are the major division of the major division of the Russia happens here at this time. And then Berlin, Berlin was further divided. So Berlin में दो तरह के group चल रहे थे. एक group था one set of people in the berlin were supporting ussr other set of berlin was supporting usa hai na us will support kar raha tha which kind of country it was it was after war which uh, world war which which kind of the country it became after the world war 2 are you talking about germany germany ki baat kar rahe na germany was 
डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स कई ग्रुप में बांटे गए द हाफ जर्मनी है ना हाफ हाफ जर्मनी वाज अंडर द इट वाज नो वन जर्मनी मान सी जर्मनी को डिवाइड कर दिया द हाफ जर्मनी बिकम द प्लेस एंड हाफ जर्मनी बिकम द बी कॉम्युनिस्ट है ना ये दो कंट्री में जर्मनी बिकम पार्ट ऑफ टू डिफरेंट कंट्री दो पार्ट में बांट गया बाकी जितने भी देश थे वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी वर द कैपिटलिस्ट वन ईस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी वर द कम्युनिस्ट वन ये दो तरह के डिवाइड है जर्मनी वाज नॉट वन नेशन इट वाज डिवाइड इनटू टू टू थ्री ग्रुप्स है ना तय ग्रुप्स में इसको बांट दिया जर्मनी विल गेट यूनिटी ओनली इन दिन एटी नाइन मानसिंग वेन द कोल्ड वार्ड सपोज टू बी इन जर्मनी गॉट यूनाइटेड स्पेशली बाई दिस टाइम बर्नी एंड जर्मनी गॉट यूनाइटेड लेटर ऑन ओके तो अब ये समझो वर्ल्ड वार वन से हुआ क्या वट है वर्ल्ड वार वन The World War continued for five years and ten months. It was estimated that twelve million population had been killed. Twelve million soldiers had been killed in the long tenure. Approximately twenty-five million civilians had died. मतलब बारह million मतलब एक करोड़ बीस लाख सेना मरे हैं और तकरीबन अरहाई करोड़ के आसपास population normal civilian had died in this civil war. ठीक है मानसी This is a death of this one. All regions got united. Ha! All regions got united in this time. We will discuss in the next chapter about it. Which are the regions which got united in this one? Ha! वो हमें cold bar में पढ़ना है मानसी ठीक है? तो इसको हम सही से पढ़ेंगे. Don't worry. So इसमें क्या देख रहे हैं? This much million was killed. Six million population तो Russia का सिर्फ मरा था. And six million people was killed by Hitler only. Six million Jews was killed by Hitler only. Okay? Apart from it. We have the one lakh sixty thousand people uh, died in Japan due to the dropping of automatic bomb at Hiroshima and Nagasaki. Even to you have a problem. Hai. USA spent nearly three hundred fifty billion dollar in this war. इतने पैसा इन्होंने खर्च किया ठीक है? बहुत सारी damage हुआ. So many the price rise happens, many things happen. This created a problematic situation for common people to manage their household in the whole world. World War Two created a new global order. Really. and new global order britain and france britain and france had lost their positions of supremacy as a superpower whereas usa and ussr gained the most important place and right? this led to the beginning of the cold war the end of the world war 2 led to the beginning of the cold war okay post war world witness and end of colonialism पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ पूरे वर्ल्ड में सांप्रदायिक जो जो कॉलोनीज थी वो खत्म होने लगी दैट इज कॉल्ड डी कॉलोनाइजेशन बोल इन अफ्रीका एशिया एंड साउथ अमेरिका बोथ ऑफ देन कुड बी लॉन्गर होल्ड ऑन टू देयर रीजन वी विल डिस्कस इसमें हम इसको गोल्ड बार्गिंग सब कुछ चीज को पढ़ेंगे दीज आर द डेटा यू कैन सी चलो अब क्वेश्चन देखते हैं वर्ल्ड वार टू पे ओके दिस इज ए क्वेश्चन मानसि क्वेश्चन वन Until December 1941, the battlefield of the Second World War was exclusively European and Atlantic. Thereafter, it became also Asiatic and Pacific. Comment. Mansi, a question. Understand me? Aya? Can you read? Can you try to understand this question? Or understand me? Aya? To? Ab half of it explain karo zara sa. Let me see. Ab question samaste ho ki ni? Hamne pura part to liya topic. Okay. Ah, just read times. Let me ah read it and then let me tell. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पहले बोल रहा है. Until December 1941, battlefield of the Second World War was exclusively European and Atlantic. 1941. Thereafter, it became also Asiatic and Pacific. World War two parts. One is Axis power, other is a Allied power. Okay. In case of Axis power, we have Germany, then Italy, plus. रसिया ओके अलाइट पावर फ्रांस 
ब्रिटेन लेट मी सी आपले क्वेश्चन समजा की नाही समजा युरोप हिअर डिनोट द जर्मनी इटली हा यू आर राईट पर जपान कब इन्वेट किया था मानसी वॉट आर द डेट विन जपान हॅड इन्वेटेड कॅन यू रिकॉल द डेट जपान ने कब इन्वेट किया यूएस को टेरिटरी को एंड वेन यूएस इंटर इन टू दार नो 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 नाइनटीन फोर्टी वन डिसंबर नाइनटीन फोर्टी वन अब क्वेश्चन समझ में आ रहा है टिल नाइनटीन फोर्टी वन जापान वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू यूएसए वॉज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड वार टू है ना यू रिमेम्बर क्वेश्चन अब समझ में आया पूरा that early the fight was between the europeans and the atlantic japan was not there usa was not there after 1942 when russia came out of the when russia came out of the exist power jab russia kahan join kiya do you remember russia joins to allied power especially after especially after 1941 then allied power had usa and it has japan it has japan after 1941 to hame define karna hai is question mein hame world war ke bare mein likhna hai hai na ki world war kya tha kaise start hua kaise fight hua what is the different groups how japan enter into world war 1 how russia came out of axis power became a power of allied and how usa came into the war hai na so after 1941 Hold the the war held in the Asia means Japan and Pacific means yes, yes, you are right. The question solved by Amansi. So we will write about this concept or our answer बहुत ही इजिली इसमें हो जाएगा मतलब वी विल एब टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स है ना ये आप पॉइंट अगर आप समझ गए तो आप इसको बहुत ही आसान से लिख सकते हैं ठीक है ओके तो इसका आंसर जो एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन आर रिटर्न इन द क्वेश्चन चलो आई एम हैप्पी दैट यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन एंड मानसी यू आर सेंडिंग योर आंसर ना लास्ट लास्ट डेस्ट का आंसर आपने प्रोमिस किया है ना मंडे तक भेजने का टुमोरो यू हैव अ कॉलेज राइट क्या है फेस्टिवल है कॉलेज में आपका एंड देन ऑन संडे यू हैव एग्जामिनेशन राइट बट नो प्रॉब्लम आई होप यू विल सेंड इट टू मी बाय मंडे एटलीस्ट है ना आप अच्छा फेयरवेल है आपका ओके ऑल द बेस्ट फॉर दैट और आप मंडे तक जरूर भेजना आंसर लेते ठीक है चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं डी यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट सेकेंड वर्ल्ड वार was the most destructive war in the history and do you agree with the statement that second world war was the most destructive war in the history a statement hai theek hai isko hum kaise define karenge aur kya kya samjhenge isko hum thoda sa dekh lete hain manzil till monday evening okay so no problem aap baat kar sakte hain these are questions hai in this one we will write about yes क्योंकि ये फाइट हुआ था टोटल वार था इसमें पूरे वर्ल्ड द वर्ल्ड वर्ल्ड वाज इन्वॉल्व इन टू दिस वार इट वाज एट अ ग्लोबल स्कोप था पूरे वार का स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग हुई थी बॉम्बिंग बॉम्बिंग वाज नॉट सीन इन द एनी वार बिफोर दैट सो बॉम्बिंग हुई हीरो से मैं साथ ही इट वॉज ए ह्यूमन कॉस्ट है ना इट हैज ऑलमोस्ट थ्री फिफ्टी टू एटी मिलियन पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया मारा मारा गया है ना द इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को तबाह कर दिया न्यूक्लियर वीपन्स यहाँ पे आया द न्यूक्लियर वीपन्स बट डेवलप बाय दिस टाइम ओनली सो न्यूक्लियर वीपन्स के हैं देन कोल्ड वार एर स्टार्ट है पूरा द कोल्ड वार एर स्टार्ट हुआ एंड टू कंट्री स्टार्ट स्टार्ट किया डेथ के डेटा बताना हाँ डेथ के डेटा हाँ मतलब पूरी चीज बतानी है टोटल वार हुआ ग्लोबल स्कोप पे स्टेटिस्ट बॉम्बिंग हुई ह्यूमन इतनी लाइफ गई इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ न्यूक्लियर बिपन्स खोज हुई और कोल्ड वार स्टार्ट हुआ वी विल राइट अबाउट दिस थिंग्स एंड देन वी विल एबल टू बिताइट अ वेरी गुड आंसर ऑन दिस टॉपिक इसमें हम बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं ठीक है चलो तो अभी तक हमने समझ लिया अब अब नया टॉपिक स्टार्ट करें चैप्टर सेवन चैप्टर एट दैट इज द वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार मानसी आपने प्रिंट आउट नहीं लिया ना अभी तक ओके नो प्रॉब्लम आपने मानसी उसमें पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में डू यू रीड यूनाइटेड नेशंस आपने पढ़ा आई वीड यूनाइटेड नेशंस कोल्ड वार इस नॉन एनवायरमेंट मूवमेंट आई वी रीड इन द पॉलिटिकल साइंस पेपर ओके चलो तो इसमें हमें ज्यादा डाउट नहीं होगा मानसी आयोग है ना आपको क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा हुआ है 
और नोट्स भी बहुत अच्छे हैं अगर नोट्स आप पढ़ेंगे तो विल कवर ऑल ऑफ दिस थिंग्स सो सो बी स्टार्ट इन दैट टॉपिक और डू वुड लाइक टू टेक सम ब्रेक टेन मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक और फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे और ओके okay, तो वी विल मेट देन थ्री थर्टी सेवन हो रहा है विल मेट इन थ्री फिफ्टी ओके एंड थ्री फिफ्टी से वी विल कंटिन्यू डिस्कस इन द चैप्टर एट दैट इज द वर्ल्ड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार ओके
Hello Mansi, I am a roll to you. Are you back now? Mansi, my wife is coming. Mansi, are you there? So we are going to start the due topic today and now that is the world after the second world war okay in this topic world after the second world war we have to discuss three themes i mean isme teen theme padni hai what are the these themes let us see these themes okay in this topic we will do two three themes so the theme number 1 here this will be the un united nation United Nation will be the theme one of this chapter. Came to the Cold War. Okay. And theme three will be the non alignment moment. Okay. These are the three themes we are going to discuss in this topic. And an important theme we are going to discuss in this topic. Okay. So let us see that how are we going to cover or the important portions of that. So when we discuss about United Nations organization, this is founded through the Charter Act. Now, Charter in the Charter important tha, so United Nations Charter. So even is founded through the United Nations Charter in 1947. So let us understand firstly what is the United Nations and then we will understand about the other such topic. Okay. So the first topic is United Nations and then we will understand about other such topic. Okay. So what do we see here in this one? This is founded through the UN Charter. So delegates from the 51 country, delegates from the 51 nations met in San Francisco at the United Nations Conference on International Organization on the 25 April to 26 June 1945. And they drafted the United Nations Charter, which they signed on the 26 June 1945. These all countries from the world had met together and they made a charter. Mansi, you remember that we started the United Nations in the year 1945. Okay, the year is 1945. They will meet in the 1945. In 1945, after the World War II. In 1945, they will meet before World War II. They will meet when the World War II was supposed to go in. So, when the World War II was supposed to go in August, so by the time of August, the World War will in 19, no, World War II ended in the 1945 March, 1945. So World War ended in the August 1945, okay. And then World War ended in the month, in the August 1945, that is the uh, August month, especially the August month, right? So what will happen when World War II was supposed to end, before that only, the people of the 50 nation will meet at San Francisco at the United Nations Conference on International Organization. Inter United Nation is not founded by this time. Okay, 1945 may founding by till now. And they had adopted a United Nations Charter and which they signed on the 26th June 1945. The Poland, which did not participate in the San Francisco Conference, was admitted as the 51th as the 51st member when the UN came into existence. Right? So initially, the UN had only 50 nations. Poland was the newly nation which was added in after the UN was founded. So, 50 this milk the United Nations to find here. Why this only 50 country means? Because most of the country were the colonies. Right? So, this is the colonies like India, Pakistan, then we have Myanmar, then uh, if you discuss Sri Lanka, you know, South Africa, all of these mostly the colonies. Okay, that is why we could not part. So these had not important in their act. So on the on the month of October, it came into existence. Even charter contains 101 article. What is the main objective of the UN Charter? United Nations Charter the main objective kya hai? Till this time, United Nations is not founded. Okay, the main objective is that it is to maintain international peace and security it is to promote friendly relations promote friendly relations among nations based on equal rights 
self determination of the people is the other important point of these people the aim of this organization was to achieve international cooperation in solving various problems international cooperation in solving various problems it aim to encourage respect for human rights dignity and freedom these were the major objectives of the united nations manshi do you understand this meaning that the what is the objective of the united nations samajh mein aaya pehla objective kya hai to maintain international peace and security second to promote friendly relations among the nations based on equal rights and self determination of the people third to achieve international cooperation in solving various problems and fourth to encourage respect for human rights dignity and freedom these are the major uh, main objectives of the united nations organization okay when it was founded let us understand that what are the things going on aur sabse badi kya cheez hoti hai theek hai एक था ब्राड कमीशन ब्राड कमीशन रिपोर्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज टू फॉर्मेशन हुआ लेटेस्ट नाउ ब्रीफ यू अंडरस्टैंड दैट हाउ इट इज फाउंडेड और किस तरह से डिक्लारेशन हुआ तो वेन वर्ल्ड वार टू वन वॉज नॉट इंडेड जब वर्ल्ड वार टू जब खत्म भी नहीं हुआ था जब चल ही रहा था द पीपल वर थिंकिंग दैट देयर शुड बी एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच वुड प्रोमोट ऑल ऑफ दिस थिंग्स जब वर्ल्ड वार टू चल रहा था ठीक है बिकॉज लीग ऑफ नेशन वॉज नॉट सफल not successful so the people were thinking about all of these things and the people were thinking so especially let us see that the first topic of ours is the formation of the united nation formation of united nation so when world war when world war 2 was going on especially in the month of 1st january First January, nineteen forty-two. Okay, the first January, nineteen forty-two. Some country met together to discuss about international peace. What is this country? Some country, especially twenty-six nations, है ना? So on this day, the representative of the twenty-six nations, the representative of the twenty-six nations. Okay. Had brought the Atlantic Charter, है ना? इन्होंने एक मीन मीटिंग किया and they said that there should be the idea of the peace. They should talk about the peace के बारे में बात करना चाहिए इनको, ठीक है? ये बात किया, ठीक है? It was followed by the another meeting. बाद में एक नई मीटिंग हुई. It was followed by then another meeting. This meeting, this meeting was held in the Moscow. The meeting Moscow में हेल्ड हुई थी. Moscow is a city in Moscow capital in Russia. Okay, in which the foreign secretary of the four country had participated at Moscow. This is USA, USA, UK, USSR, and China. The foreign secretary of the four country had participated at Moscow to discuss about. the probability of an international organization like united nation it is happening only in the 1942 43 mein ho raha hai theek hai in 1944 mein un charter was drafted 44 55 mein and then it is decided that finally on the day call 24 october finally on the day call 24 october 1945 United Nations was came into existence, and it was the United Nations was created on this day, and then it started working at this one. Okay, this was the second mouthpiece of this one. जब भी जैसी found हुआ, it was how many country? United Nations had only fifty country. Initially, it had only fifty country. Later on. One was added, that is Poland. So Poland was the first to be added. Right now, it had one ninety-three country. And presently, the United Nations had one ninety-three country by this time. Hena? You can't hear me. My voice is not. From, abhi bhi nahi aari hai. Suru se meri aavaz nahi aari kya? Am I audible? Ah, uh, fifty-nine. Kya apne bola? Am I audible now, Manse? 
maybe uh, internet problem from your side. I'm audible now. My voice is not coming. Just a minute. I'm audible now. Ab abaaz aari hai. Pehle abaaz aari thi na? No. Just a minute, huh? Okay. I'm audible now. Can you reply if I'm audible? Am I audible now, Mansi? No, still not. Okay, maybe internet problem may be there. Okay, all right. So what do we see, Mansi? That fifty country had initially participated. Poland had joined, and later one ninety three countries are there in the United Nations. Huh? Na, is tarah se main hoga. So United Nations was founded, and the purpose of the United Nations was different one from the League of Nations. League of Nations may have been there that why League of Nations had feared, feared, and now. Okay, no problem. I will explain. I was explaining it earlier that the United Nations was founded on the twenty fourth of October nineteen forty five. Manzi, initially it has only fifty country. Later on, the Poland had joined. That is the fifty first country, and then. Right now there is a 193 country at United Nations. And total, it's a total, it's a 93 country. Abhi hai. So we have just discussed that United Nations had been founded. Okay. Now we are going to understand what is the structure of the United Nations. Hamey samajhna hai. That what is the structure of United Nations? Na? In this structure, what is the structure of the United Nations? It was founded in 1945. आपने तो पढ़ा बोला मानसी आपने पढ़ा है United Nations policy में आपने नहीं पढ़ा क्या? It was founded in 1945 on the 24th of October. नहीं पढ़ा है आपने बोला पढ़ा है आपने GS paper में? गोल बार क्या गोल गोल बार पढ़ा है यूनाइटेड नेशन से नहीं पढ़ा आपने बट यूनाइटेड नेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई आर डेट नहीं याद है आपको तो यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन द अक्टूबर 1920 अक्टूबर 1945 है ना ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर नाइनटीन को ऑन द डेट कॉल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन फाउंडेड है ना अब नहीं पढ़ा ठीक है ऑल राइट नो प्रॉब्लम अभी हम इसको डिटेल में बात करते हैं क्वालिटी और आयर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दिस थिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मानसी है ना सो एक क्वेश्चन है सबसे पहला दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन द फर्स्ट थिंग इन द स्ट्रक्चर वी नीड टू सी द जनरल असेंबली जनरल असेंबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन This is a general body of the United Nations, and all the jobs of the United Nations are being taken care by this one. They take care of everything. This is like the Parliament. Okay, this is like the Parliament, and this takes all the decisions. This General Assembly is the most important thing in the United Nations, and now, so this is like a World Parliament. We can define this like a. This is like a world. parliament it meet once a year it means it meet once a year or sometime at occasion hai na and it can also meet on a special occasion if some emergency is occurring so it can also make a occasional occasion pe mil sakte hain hai na this general assembly has given a mandate of discussion kya karna hoti hai discussion review deliberation supervision 
एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है ना जैसे पार्लियामेंट करती है ना आपस में बात करती है सही नहीं है वो सही नहीं है सो दिस डू ऑल द थिंग्स इट कैन डिस्कस एंड सजेस्ट द मीजर्स टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एज वेल एज सिक्योरिटी इट कैन डू एनी थिंग्स है ना इट एडमिट्स एंड सस्पेंड एट स्पेशल मेंबर जितने भी मेंबर नए ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन बी वोटेड बाय दिस पार्लियामेंट दिस इज जनरल असेंबली इफ एनी मेंबर वुड बी सस्पेंडेड अगर किसी को सस्पेंड करना है दिस कैन सस्पेंड देम इट अडॉप्ट्स कन्वेंशंस ऑफ इंटरनेशनल नेचर इट प्रपोजेस स्टडीज एंड मेक्स रिकमेंडेशन टू द एनी थिंग्स हैपेंस इट आल्सो अपॉइंट अ क्विट लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स टू द सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस इट कैन डिस्कस अमेंडमेंट टू द चार्टर असेंबली आल्सो so major job of this united nation is like in the major job of the general assembly of the united nation is like to have the world parliament jo parliament kaam karti hai waisa kaam general assembly bhi karti hai theek hai anse is on my point what is general assembly general assembly does everything agar main aapse puchu general assembly powerful hai ki general assembly powerful hai ya security council powerful hai to kya answer hoga जनरल असेंबली वेरी राइस है ना जैसे जैसे इन भारत के प्रधानमंत्री पावरफुल है या पार्लियामेंट पावरफुल है तो पावरफुल कौन है पार्लियामेंट इज पावरफुल ओके है ना ओके सो दिस इज द जनरल असेंबली तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन देन द सेकेंड फीचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज द सिक्योरिटी काउंसिल दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर हमारे पास जो है स्ट्रक्चर है दैट इज द सिक्योरिटी security council is the most important other important feature of this organizations what is of this security council is like executive body hai na this security council is like a executive body executive body of the united nations okay it has two type of members inke do tarah ke member hote it has two type of members one member is a permanent member permanent member of security council and other member is a non permanent member hai na jo dusre members hote hain wo non permanent members hote hain non permanent member okay this permanent member has five country manse can you recall the name of this five country who are the permanent member yaad hai aapko abhi tak kisne kon kon panch desh hai india is contesting for the fifth one na india sixth one chahta hai तो इंडिया इंडिया इसमें भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में इंडिया को कैसे मिले डू यू रिमेम्बर सो सबसे पहला जो देश है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री विल बी यूएसए देन ब्रिटेन फ्रांस रशिया एंड चाइना ओके आई वी रिटेन द सेम यूके Uh, USA very nice, very nice. So these are the five country are the permanent, and then ten members are there in the non permanent member. जो हर दो साल में election होता है उनका, है ना? Every two year there is election of the different ten members, है ना? इनका main काम क्या होता है? The meeting of the Security Council takes place once more often than the General Assembly, है ना? The primary objective of this council is to deal with any threat to the peace koi bhi peace mein threat ho raha ho breach of peace or act of aggression so this people will meet and this people will discuss many of the things hai na so every permanent member have the veto power in sab permanent member ke paas kya hota hai these permanent members have veto power i hope you already know veto power this permanent member had a veto power if any parliament if any member has taken any decision कोई भी पर्सन कोई भी पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन लिया एंड इफ एनी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर डू नॉट ऑबे विद देम यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम एंड इफ दे विल यूज द विटो पावर दैट विल नॉट बी पास उसको पास नहीं किया जाएगा ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं अगर आपने मान से ये सवाल पढ़ा है आई वॉन्ट टू आस्क यन कैन वीटो पावर बी ओवर रूल्ड बाई द जनरल असेंबली If any of the five member had taken a decision in the veto power, and they have they have taken decision against that, can veto power be overruled by the general assembly? Yes, very nice. 
सो वन सच एग्जाम्पल ऑफ द विटो पावर इज स्विच क्राइसिस मान सी सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो विटो पावर का जो इस्तेमाल हुआ था वो है स्विच क्राइसिस स्विच आई विल डिस्कस स्विच क्राइसिस इन डिटेल लेटर ऑन थोड़ा सा हम कोल्ड बार वाले टाइम पे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्विच क्राइसिस हाँ आई विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन द वन सच एग्जाम्पल ऑफ द विटो पावर बाज ओवर रूल बाय द जनरल असेंबली बाय द स्विच क्राइसिस इसमें हुआ था ठीक है तो सिलोटी काउंसिल इज द अदर इंपॉर्टेंट काउंसिल इनके इंपॉर्टेंट जॉब्स है इन सब पे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप लोग देखते रहना ठीक है देन द थर्ड इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ द यू एल इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द अदर इंपॉर्टेंट बॉडी द यूनाइटेड नेशन इट इंक्लूड द मेम्बर्स हु आर इलेक्टेड फॉर थ्री ईयर्स ऑफ द जनरल असेंबली हाईवर वन थर्ड ऑफ दे रिटायर एवरी ईयर इनकी मेन जॉब होती है टू स्टडी एंड टू रिपोर्ट अबाउट द इंटरनेशनल थिंग्स हैपन्स वट तो आई विल डिस्कस लेटर ऑन मानसिंग इस इसके बारे में स्विच क्राइसिस में क्या होता है स्विच कनाल आप जानते हो ना जो इजिप्ट में स्विच कनाल तो स्विच कनाल में क्या प्रॉब्लम हुआ डेट इजिप्ट जो है इजिप्ट देश इसको नेशनलाइज करना चाहते थे पहले फ्रांस और ब्रिटेन इसको डोमिनेट कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया इसको नेशनलाइज कर दिया एंड स्विच बैज ब्राउन अंडर कंट्रोल ऑफ इजिप्ट तो मोनोपोली हाँ उनके मोनोपोली को तोड़ दिया ब्रिटेन एंड फ्रांस वॉज ब्रोकन and it was brought under the control of uh, egypt fully egypt ne isko nationalize kar liya so these people attack on egypt ye log egypt pe attack karna chahte the britain france aur ye sab log theek hai to isme kya hua a ac dot thi jisme usa and ussr were together usa and ussr were supporting switch matlab switch mein uh, egypt ko support kar rahi thi theek hai aur ye ye jo crisis hai isko hum cold war wale phase mein isko acche se samjhenge theek hai it is related to इजिप्ट हम अभी नहीं पढ़ रहे हैं ताकि मैं इसको फिर से आपको फिर से उस कॉन्टेक्स में समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा ठीक है तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है इनकी मेन पर्पस होती है इट इट प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट फॉर द कन्वेंशन ऑन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल कल्चरल एजुकेशनल एंड हेल्थ मैटर ऑफ द वर्ल्ड पूरे दुनिया में जो जो चीज होगी उन सब पे काम करेंगे तो मेन मेन पॉइंट है इम्पोर्टेंट काउंसिल है देन ट्रस्टीशिप काउंसिल इज द अदर काउंसिल ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसे नाम लिख रहा हूँ डिस्कस कर रहा हूँ ब्रीफली ट्रस्टीशिप काउंसिल ट्रस्टीशिप काउंसिल इज अदर काउंसिल द मेन जॉब एट दिस काउंसिल है ना इज टू कंसीडर द रिपोर्ट्स टू इट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी इट मेथ विजिट एंड रिलेटरीज अंडर द ट्रस्टीशिप है ना ये विजिट करती है रिकमेंडेशन देती है रिकमेंड करती है रिकमेंडेशन एंड ऑल on the economic social matters other important body is the international court of justice international court of justice is the other important body the other most important body of the united nations councils inke jo office is they is bahut important hai hmm. and this play a very important role so it can it can improvement it is an improvement of the permanent court of abbreviations it includes 15 members elected by general assembly it has two branches of jurisdiction it decides on the case that are subject to the dispute between two or more nation or it has also been given advisory jurisdiction matlab agar maan lo general assembly ne bol diya ki karna hai te bhi karti hai theek hai the international court of justice is the other very important uh, body and organizations within this one theek hai apart from it they have their own secretary The United Nations have their own secretariat. Secretariat. The chief of the secretariat is known as the secretary general. Ah na. Secretary general of the United Nations. So this is the most important body. Secretary general is the chief administrative officer of the secretary. who take care of the day to day and the all the affairs of the united nations organizations hai na this headquarter of the secretary general are situated at new york new york main ki headquarter hai the members have to fulfill the bill or a, a important kaam karte hain theek hai then we have the other important features jo hai wo sab hum ek ek karke dekhte hain so this is the structure of the united nations okay then let us see अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इनके पास है 
we have the word called collective security. This word is the other important text that you should understand, Mansi. Collective security of the United Nations. Okay. Is me kya hota hai? The article one of the UN Charter asks for effective collective action of all the nations who are the member of United Nations. And especially those who are permanent and non-permanent member in the security council. They have to provide their army as per the requirement of the security council. Jesse unko requirement ho ji, all the members of the nation has to send their military support to United Nations. Jesse koi fight hua or even ko apni army bhejni hai. So they can request all the member to send their army. Okay, how is my point? This is known as a collective security of the United Nations. It's a very important point. Hai. Okay. Apart from this, United Nations have specialized agencies also. Okay. United Nations have specialized agencies. For example, these are the specialized agencies of the United Nations that you must have here before it. One such agency is the International Labour Organization. It was established to improve the conditions of the labor all over the world. It has been functioning since the early years of the league and its headquarters are situated at Geneva in Switzerland. Other organization is the Food and Agricultural Organization, FAO. It was established in the 1945. Its headquarters are in Rome, Italy. The main task carried out by this organization called FAO. FAO is the main task carried to review the food and agricultural situation of the world. It aims to introduce higher standard of the nutrition. It conserves natural resources. It offers suggestions regarding the improvement of the land tenure. It provides agricultural credit. Okay, these are the most important two specialized agency of the United Nations. Third is International Automatic Energy Agency, IAE. As of the February 2014, 162 countries are a part of these organizations. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO. It starts sponsoring in the 1945 with Paris as its headquarters. It promotes friendly cooperation among the member nations through collaboration in the fields of education, science and culture. UNESCO. Okay? It tries to preserve historical monuments, folk art, dance and music forms across the world. Do you know, na? UNESCO also recognize the World Heritage Sites, na? Uh, sir. IAEA ka headquarter kaha hai? IAEA ka headquarter, thik hai? The IAEA headquarter, let me see, ha na? Let me just see, IAEA headquarter, I, I just don't remember. Its headquarter, Hana, its headquarter is in Vienna. Okay, Manji, note it down. Vienna is in Austria. So IAE headquarter is situated in the uh, Vienna. Okay, its headquarter is in Vienna. Mein hai. Okay, Manji, have you noted? Vienna. Mein hai. Then we have uh, WHO. Okay, the UNESCO World Heritage Sites, we will WHO. It took birth in the 1948. And its main objective is to achieve the highest possible level of health by all the world. It took steps to eradicate deadly diseases, prevent epidemics, improve nutrition, and spread hygienic habits among the people. It has successfully controlled malaria and totally eradicated smallpox also. Its headquarters are also situated in Geneva. And the headquarters of the WHO are also head, uh, headquarters in Geneva. Uh, when did ILA, ILO form? ILO jo hai, uh, formed. Hua. It's through the ILO. The ILO was formed from the beginning. But uh, are you noting down all of these things, Mansi? Note kate ho kya? So these things are not important for history option. But uh, let me tell you a date. ILO, if you are noting down, let it uh, 
आप जो है द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वॉज फाउंड वेरी अर्ली बहुत ही पहले 1919 में ही फाइंड हो गया था इट वॉज फाउंड इन दाइन ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ लीग ऑफ नेशन है ना बाद में चल के इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सो मान सी इट वॉज फाउंडेड इन एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन दाइनटीन फोर्टी फाइव ओके सो दिस वॉज ऑलरेडी देयर बाय द दिस वन तो नाइनटीन नाइनटीन डेट लिख लो डेट है नाइनटीन नाइनटीन ओके बट दिस डेट्स आर नॉट नेसेसरी फॉर यूर हिस्ट्री ऑप्शन एग्जामिनेशन ओके देन वी हैव इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ओके दिस इज दैट इज नोन एज वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट it is started working in the 1946 it was initially created to help war devastated countries the world bank sanctions loan to its members state to execute a specific projects like expanding power project transportation agriculture and communication its headquarter are situated in washington dc its headquarter jo hai washington dc mein hai note kar lo theek hai The World Bank, then we have International Monetary Fund (IMF). It was set up in the 1945. The primary objective of the IMF is to help the member countries to overcome adverse balance of the payment crisis. It brings about international monetary cooperation among the member nations by maintaining exchange stability, removing exchange restrictions. एंड फैसिलिटिंग वर्ल्ड ट्रेड दोनों में दो अंतर समझो एक वर्ल्ड बैंक है एक आई एम एफ है ना इसका मेन पर्पज क्या इट ब्रिंग्स अबाउट इंटरनेशनल इमोनेटरी कोऑपरेशन अमॉन मेंबर्स नेशन बाई मेंटेनिंग एक्सचेंज स्टेबिलिटी रिमूविंग एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन एंड फैसिलिटिंग द वर्ल्ड ट्रेड इट इज हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डी सी है ना इट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर इन दॉशिंगटन डी सी देन वी हैव आई सी ए इंटरनेशनल सिविल एविजिएशन ऑथोरिटी it was started in the 1947 its main motto is to facilitate international aviation aviation pe kaam karna hai its headquarters are located in the montreal canada hai na montreal canada is the place where the headquarter of the icao are situated we have international postal union it was established in the 191874 by the name of the general postal union it became a specialized agency of the uno In 1948, its principal task is to facilitate facilitate international postal service. The UPA headquarters is situated at Berne in Switzerland. Okay, Berlin is made up. Then we have International Telecommunication Union. It was established in the 1932. It allocates radio frequencies and registers its assignments. It makes studies and recommendation and facilitates telecommunication among its member nations okay then we have world meteorological organization wmo it was started in the 1951 its main objective is to facilitate the exchange of the weather and data establish world wide network of meteorological stations and encourage research and training in the meteorology sectors ha na its headquarters are situated in the geneva you can see that most of the organizations headquarters are situated in all of these regions ये जो क्वेश्चन है हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे दिस क्वेश्चन आर आस इन द प्रीलिम्स है ना फ्रॉम द आई आर एंड द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दिस क्वेश्चन आई मीन हास्ट इन द एग्जामिनेशन बट फ्रॉम द आई टी ओ हेडक्वार्टर जस्ट सम है ना आई टी ओ हेडक्वार्टर ओके इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन हेडक्वार्टर कहाँ पे है इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड Its headquarters is also situated in Geneva. Huh? Its headquarters is also situated in Geneva of Switzerland. Huh? Huh? Its headquarters is it is also situated in the Geneva of Switzerland. Okay, man, see, I T O का headquarters Geneva के Switzerland में. Then we have International Maritime Consultative Organization, I M O. It started in the 1959. The purpose of this organization is to provide mechanism for cooperation between governments. in maritime regulations and practices okay its headquarter is situated in london ha imco headquarter is situated in london a secretary general of this council administers this organization with the assistance of the council of consisting 
16 members of the nation. Okay. Then we have GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, 1947. 23 members are the part of this organization. It is a collection of the multilateral trade agreements to extend privileges. Right? In January 1995, that GATTA and TT was replaced with the World Trade Organization. It's a general agreement on tariffs and trade was replaced in the 1995 as a World Trade Organization. Its headquarters is situated in the same country called Geneva, right? Switzerland. Now, you know, more than headquarters in Geneva, mostly because Switzerland had never fought a battle. And Switzerland is a very peaceful place. And what is the It's a very beautiful and environment is clean, right? यहां के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं सबसे बड़ी बात है यहां पे लोग किसी ने फाइट नहीं किया है ना तो दे हैव नेवर फॉट एनी सच बैटल्स एंड इट इज आउट ऑफ द कट ऑफ द यूरोपियन पावर आल्सो दीस आर द मेजर रीजंस दैट्स व्हाई वेयर इज स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड जो है सबसे नॉर्थ में है जर्मनी देखा है मैप में जर्मनी के ऊपर स्विट्जरलैंड इफ यू सी दिस मैप लेट मी शो यू द मैप स्विट्जरलैंड इज सिचुएटेड हियर What is this one? In Norway, ho gaya. Sweden, hai. Switzerland is situated here in this region. Na? This will be a part of Switzerland. Okay. So here it is in the northern Europe. It is mostly in the northern Europe. It had fought never battle. It has never colonized. So Switzerland is this one. Okay. It's a very beautiful place. So most of the uh, sites are there in the Switzerland mein sites. Okay, Mansi? map mein na? Okay. Then we have International Development Association, IDA, was founded in the 1960. All the members of the world organizations are eligible to become the member of the IDA. Hmm. Developing countries that are members of the IDA are available of this one. Is ki zarurat nahi hai, Mansi. These things are not so much important. Aapko A organizations both important. These organizations are very important, Mansi. ILO, FAO, WHO, UNESCO, okay? UNESCO. Then we have World Bank, IMF, uh, IMF, and then we have the then we have WTO. These five to six are very important. Other things are not important. Okay. Apart from it, they have other programs also. In ke pas program bhi hai, hai na? Sir, th uh, this is uh, because it has signed no treaty, no agreement. Ha, a a a a subsequent reason hai. Yes, you are right, Manse. Or you have battle mini fight kiya. We have even program like the United Nations Children's Emergency Fund, UNICEF. UNICEF set up in the 1946 to serve the poverty stricken children after the Second World War. Okay. This is the most important organizations. Okay. And this is the most important organizations are founded. Okay. This UNICEF headquarter are situated in these regions, Hannah, this headquarter of the UNICEF are situated in the New York. Then the United Nations Development Program. This provides funds, technical assistance, and reinvestment of cooperations to developing and less developing countries. Okay, this is the other important program of United Nations. Okay, you can write down their headquarters also. So UNDP headquarters are also situated in this region. It is also there in the New World. Okay. So these, these two is a very important Mansi. UNICEF main purpose hai. Even uh, it is for the children fund, children kili bath, school, education, college, poverty. And then United Nations Development Program, UNDP, its headquarters are also situated in New York. It is important program, so important. Hai. Then we have United Nations Environment Program, other important program. Hai, okay? Now let us understand the other important topic of United Nations Mansi. This topic mein jo hai. Here, first of all, we are going to understand that what is the failure and the success. Hai na? United Nations ke kya failure the or kya success the, hai na? Ibe hum, hum United Nations The first point is a success The second point is a failure 
these are the most important questions are to be asked in the examination the failures and the success are the most important things that we should do for the united nations okay when we discuss about the achievements and the success of the united nations it had achieved a lot bahut achieved kiya hai theek hai so first of all it has tackled many difficult situations in its way such as iran and soviet dispute happened in the 1946 in one us dispute ko solve kiya the first success can come in the iran and soviet disputes iran and soviet disputes we don't need to understand in detail ki kaun sa dispute tha a disputes happen between these regions because of the fascism and nazism and capitalism this dispute has been solved by un then second after second world war japan left east asia hai na there was a problem especially in the east indies other problem was in the east indies which was earlier ruled by japan okay this is in this problem was solved by japan is it is a problem hai this this problem this problem was solved by even kaise solve kiya after the second world war when japanese left the east indies which were formerly taken care by dutch pehle dutch rule karte the japan has captured on the east indies region then what happened the nationalists of the east indies wanted to establish an independent republican state under the leadership of sultan earlier it was ruled by dutch company pehle yahan pe dutch log rule kar rahe the theek hai but now it was captured by japan okay but when japan had left east indies after second world war they wanted to become independent okay they wanted to become independent the japan is independent they wanted to become independent especially under their leader called sukran na sukran leadership mein wo independent hona chahte the on the other hand dutch people did not wanted to make them independent ha na dutch are the european power dutch people did not want the east indies countries to be independent ha na is india ko independent nahi hona dena chahte the theek hai wo apne power ko fir se wapas chahte the so inevitable war of liberation broke out between the dutch people and the the local population so krano ke beech mein war chali theek hai this dispute between the east indies pata hai na aapko east indies kya hai manse east indies kisko bolte the can you guess the name of the country east indies jo baad mein ha very nice indonesia very nice hai na so the fight happened between the east indies countries leader and the dutch people this led to the disputes between the dutch and its uh, indonesians and then this matter was referred by india and australia hai na so india and australia especially we have the country the fight between the dutch and this one this fight was taken by india and australia into the un security council and then this matter had been solved by the un and they have interfered the united nations security council had inter intervened into the matter and eventually indonesia become independence in the 1949 ha na with the influence of them the indonesia that is the east indies ha na indo indonesia become independent in the 1949 theek hai so this is the most important achievement of united nations in the initial time bahut bada achievement tha inka ye sabse badi achievement thi theek hai then we have other importance we have see the palestine p a l e s t i n palestine britishers had left palestine in the 1948 and they have divided palestine into two groups palestine plus israel and israel was made up separate nation by this time israel jo hai separate nation ya ban gaya a uh, matter solved kaha hua a matter solved kaha hua a matter solved united nations mein hua united nations ne intervene kiya and dutch people had left uh, indonesia and indonesia become independent nation solved nahi hua 
आप में प्लेस्टाइन मीटर की बात कर रहे हो क्या आर यू टॉकिंग अबाउट प्लेस्टाइन मीटर नहीं तो प्लेस्टाइन को ब्रिटेन ने आजाद कर दिया था ना प्लेस्टाइन में तो बाद में प्रॉब्लम हुआ ना मानसी इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ द प्लेस्टाइन बाय सॉल्व बाय ब्रिटेन इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ द प्लेस्टाइन बाय सॉल्व बाय यूएन बिकॉज़ ब्रिटेन हैड बिकॉज़ ब्रिटेन वाज कैप्चर दिस रीजन ब्रिटेन यहां पे रूल कर रहा था ठीक है ब्रिटेन हैड लेफ्ट प्लेस्टाइन and divided uh, palestine ko divide kar diya but colonial control of britain was broken in palestine palestine mein broke ho gaya theek hai palestine mein broke ho gaya baad mein chal ke fir se aur se problem aayegi mansi the problem will occur again but it it was the achievement of initial aap nahi bol sakte ho because of the un only britain had left palestine and then problem occurred in palestine again problem aur baad mein badh gaya but initially it was solved mansi so my point ब्रिटेन ने बिल्कुल से छोड़ दिया तो प्लेस्टाइन प्रॉब्लम वाज सॉल्व बट लेटर ऑन द प्रॉब्लम रोज अरोज ड्यू टू द ईरान एंड द अदर अरब लीग मेंबर्स हैड पार्टिसिपेटेड है ना क्योंकि मेंबर्स ऑफ द लीग अरब लीग इनवेडेड इजराइल है ना एंड बाद में मैं आपको इसको सिंपली समझाता हूं लेट मी मेक यू क्लियर इसको समझाने दो आपको पहले तब समझ में आएगा प्लेस्टाइन बिकम इंडिपेंडेंट इन द 1948 फ्रॉम ब्रिटेन and israel was divided the country israel ko ek desh bana diya gaya it was ruled by jews right israel was ruled by the jewish population hai na so what happened israel was attacked by the member of the arab leagues the arabian country have attack over israel by this one and israel ne inhone israel our libya had attack on israel this attack here even had intervened UN ने इस अटैक पे इंटरवीन किया एंड देन यूएन हैड अरेंज अ सीज फायर यूएन हैड अरेंज द सीज फायर बिटवीन द अरब एंड द इजराइल नेशंस है ना एंड देन दिस बिकम द वन लेटर ऑन द प्रॉब्लम वर स्टिल कंटिन्यू बाद में प्रॉब्लम्स होती रही पर इनिशियल द टू प्रॉब्लम्स वर सॉल्व इन द इजराइल एंड पैलेस्टाइन है ना सो बाद में दो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ दिस इज द वे दिस थिंग्स हैपन मानसी है ना यहां पे इंपॉर्टेंट चीज अभी हुआ है ठीक है ये समझ में आया पॉइंट मानसी ये बोला ही प्रॉब्लम सीज फायर कैसे किया अदर प्रॉब्लम व्हिच वाज सॉल्व्ड बाय इवन वाज द कोरियन वॉर कोरियन वॉर ऑफ 1950 है ना वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट कोरियन वॉर अबाउट लेटर वन क्योंकि दिस इज कोरिया नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ वाज सपोर्टेड बाय रशिया साउथ वाज सपोर्टेड बाय यूएसए ओके मानसी अ वॉर हैपेन बिटवीन कोरिया नॉर्थ एंड साउथ में वॉर हुआ इन दिस वॉर वाज हैपनिंग एंड यूएन प्लेड अ वेरी इंपोर्टेंट रोल व्हेन जापान इज लेफ्ट कोरिया आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर इट वाज एग्रीड दैट नॉर्थ कोरिया विल बी कंट्रोल्ड बाय सोवियत यूनियन एंड साउथ बाय यूएसए अनफॉर्चूनेटली नॉर्थ इंडिया नॉर्थ कोरिया अटैक ऑन साउथ साउथ पे अटैक कर दिया है ना साउथ कोरिया कंप्लेन दिस मैटर टू द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इवन ट्रूप्स लेड बाय यूएसए launch offensive attack against north korea and then south korea was separated from the north korea and then south korea became the independent nation the so south korea wale matter ko bahut important cheez mante then us also enable morocco to sunia ko independence dilaya hai na so after the after this one so many country become independence one by one ek ek karke कई सारे देश जो है इंडिपेंडेंस बन जाते हैं मानसी है ना इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीकन कंट्रीज मेनी कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट है ना ग्रीक टर्किश से आजादी मिल गया ठीक है देन वी हैव इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया सो मेनी थिंग्स हैपन इन दिस टाइम ठीक है सो मानसी टुमारो वी विल कंटिन्यू द यूएन फेलियर्स एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय यूनाइटेड नेशंस के कोरिया कब इंडिपेंडेंट बना पूछ रहे हो when korea become independent hai na korea become independent especially in the 1950s mein 1952 ke aas pass 52 53 korea become uh, the south and north korea independent 1948 mein ho gaya tha korea become independent in 1948 from japan but south or north mein problem chal rahi thi that was partition into 1952 to 53 we will discuss in the separate chapter about korean war okay and then in the tomorrow lecture uh, on the on the monday lecture now we will discuss especially the topic that what are the failure of the united nations uh, what is nato north atlantic treaty organizations fir hum cold war padhenge aur naam padhenge monday ko theek hai so we will continue this chapter 
मानसी इसके अलावा दो छोटे चैप्टर हमारे पास बचे हैं ना देर आर टू अदर चैप्टर अवेलेबल सो बाई द टाइम ऑफ इन द नेक्स्ट थ्री टू फोर लेक्चर we will be able to complete our world history okay then we will take few break kuch break lege taki aap log sara kaam complete kar lo jitne bhi readings bache hain kar lo and then later on we will start ancient india okay man singh so we will meet you on monday uh koi bhi doubt ho to note it did down today tomorrow and day after you have time then on the monday first 10 minute we will discuss the doubt and then we will start our topic okay man singh abhi tak koi doubt hai तो मैं खत्म करते हैं क्लास यहाँ पे एंड देन विल कंटिन्यू इट मंडे ओके सो विल सी यू ऑन मंडे बाय बाय